Realicé mis estudios primarios acá en el municipio de Guarne, igual el bachillerato. Ya terminando el bachillerato ingresé a la Universidad de Antioquia a estudiar biología, pero no terminé la carrera. Eh, posteriormente ya pues eh, empecé pues la vida como de matrimonio y tuve mis hijas. Me metí dos años prácticamente en una investigación con un historiador de de la Universidad de Antioquia, a mirar todos estos temas, temas locales, para ya prácticamente concluir en un libro que salió sobre la historia local. Tener la historia y, y local pero muchas veces no llegará como donde realmente es nuestro objetivo, que son los jóvenes. Entonces, ahí es donde surgió la idea de hacer la cátedra también municipal para que esto um, trascienda más allá y se complementa este libro de la Cátedra Municipal al libro de Historia para que los jóvenes tengan el acceso y tengan el conocimiento de todo lo que es lo propio, que es la cultura nuestra, que, que ha pasado y, y también tengan como una visión más amplia de hacia dónde puede ir eh, nuestro municipio a futuro. Ya terminada como mi, mi parte laboral, mmm, pensándolo bien, yo en realidad he sido una persona supremamente um, activa y, y no me gusta pues como, como dedicarme no más como a las labores hogareñas. Y es cuando casi que pensando lo de antes de mi retiro ya de la empresa, pensando en qué voluntariado iba a, o qué labor iba a seguir haciendo después de retirarme de la vida laboral y ahí fue cuando surgió el tema de vigías de patrimonio. Eso es un voluntariado que propende pues como por la conservación de las costumbres, de la cultura, de la tradición, de todo lo que es la parte cultural. Aparte de eso, eh, también como en los inicios de la acción comunal, eh, yo formé parte como de esa junta que inició esta, esta entidad hace más de 30 años. Empecé como fiscal allí y ya en este momento soy la tesorera. Y quiero decir pues que la acción comunal de acá del barrio San Francisco es eh, una de las mejores, si no la mejor, eh, a nivel local. En mi familia siempre ha habido como esa vena artística, yo, mis hermanos también, algunos pintan muy bien, también pues han desarrollado con esta habilidad y, y aquí en la Casa de la Cultura yo inicié con, con ese gusto pues también como por por entrar como cuando empezaron a dar las clases de pintura con el maestro Raúl Zuleta, con el inicié. Me fui encarretando mucho con, con el tema de la pintura. Eh, formamos un grupo aquí en Guarne que tuvo varios reconocimientos a nivel departamental, el grupo Revelarte. Hicimos varias obras colectivas supremamente buenas. Me gusta conversar mucho como con, con las personas, conocer sus historias. Desde ahí, desde esta investigación, casi que descubrí una parte mía que es que me gusta mucho saber de los demás. Eh, cómo fue esos procesos de... Y la gente le cuenta a uno, la gente la que es supremamente amable y cuando uno... Ellos quieren contar como todos esos procesos, con todas esas vivencias y durezas de la vida que han tenido. Entonces, es como bueno conversar con la gente. Pues yo creo que uno en este mundo viene y, y hay que dejar un poquito como de... De, la, de lo que a uno le guste y de la acción que a uno también puede, piensa uno que puede servir a los demás. Alcaldía de Guarney, tú nos inspiras.